हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एल्यूम बायोलॉजी क्लास नंबर 160 और आज हम लोग जेनेटिक कोड की स्टडी करेंगे देखो हमने अब तक इस चैप्टर के अंदर ट्रांसक्रिप्शन तक कंप्लीट स्टडी कर कर चुके हम लोग सेंट्रल डॉगमा एक बार वापस मैं आपको बता दूँ डीएनए डीएनए ट्रांसक्राइब होकर बनाता है एमआरएनए और अब ये एमआरएनए ट्रांसलेट होकर बनाता है प्रोटीन्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इन दोनों को एक साथ में प्रोसीजर को हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा अब यहाँ पे सुनना देखिए सबसे पहले तो ट्रांसलेशन को ट्रांसलेशन क्यों कहा गया बिकॉज ट्रांसलेशन बेसिकली हम किसको कहते हैं ट्रांसलेटर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो दो अलग अलग लैंग्वेजेस को पहचानता है किसी की इंग्लिश में कही हुई बात को बाद में वो हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है सेम इसी तरह से ट्रांसलेशन के अंदर एम की हेल्प से प्रोटीन बनाया गया अब एम एक न्यूक्लिक एसिड है प्रोटीन एक अमीनो एसिड की चेन है एम आर एन ए न्यूक्लोटाइड्स की चेन है प्रोटीन्स अमीनो एसिड की चेन है तो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में मतलब इसकी हेल्प से दूसरा बनाया गया तो ये इसलिए इसका नाम रखा गया ट्रांसलेशन अब देखिए कैसे ट्रांसक्रिप्शन को समझना और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में सोचना एक आसान चीज़ थी क्यों क्योंकि एक न्यूक्लिक एसिड डी को आप कन्वर्ट कर रहे हो दूसरे न्यूक्लिक एसिड एम में जो बहुत आसान था इसको समझने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट थे डीएनए पे उसी के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे हमने इसे हम की हेल्प से हमने बना दिया एम आर एन ए ये आसान था हमारे लिए समझना बट साइंटिस्ट इस बात पे डिस्कशन चालू था कि एक न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूल की हेल्प से एक अमीनो एसिड की लंबी चेन कैसे गवर्न होगी इस बारे में जब डिस्कवरीज चल रही थी तो ये बहुत मुश्किल काम हो गया था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है तो देखिए एक डी स्टैंड लेता हूँ मैं अब तक हमने क्या रिसर्च कर लिया था हमने ये रिसर्च कर लिया था कि किस तरह से एक डीएनए स्टैंड जो कि एक न्यूक्लिक एसिड है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स लगा कर एक एम का फॉर्मेशन किया जा सकता है बट बट अब ये न्यूक्लिक एसिड किस तरह गाइड करेगी एक अमीनो एसिड की चेन को वो समझना थोड़ा मुश्किल काम था तो फिर ये इन्फ्रेंस निकाला गया ये निकाला गया कि हो सकता है कि हो सकता है कि एम किसी कोड की तरह काम कर रहा हो उस एम में कोई इन्फॉर्मेशन हिडन है उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा अब एम आर एन ए बेसिकली हमने जब उसका स्ट्रक्चर देखा तो वो क्या था वो जस्ट नाइट्रोजनस बेसिस का एक सीक्वेंस तो फिर ऐसा सोचा क्या कि हो सकता है कि नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस ही डिसाइड करेगा कि कौन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा अब फिर जब इतनी इस बात तक रिसर्च पहुंची पहुंची तो फिर ये सोचा गया कि हाँ ये पॉसिबल है कि एम आर एन ए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है वो किसी ना किसी तरह एक कोड का कोड की तरह काम करते हैं तो ये सोचा गया क्यों ना इस कोड को ही समझा जाए कि ये किस तरह से अमीनो एसिड्स की चेन को बनाएगा तो पहले ये देखा गया कि हो सकता है कि उस कोड में कितने अमीनो कितने नाइट्रोजनस बेस हो एक नाइट्रोजनस बेस हो हमने अलग अलग हमने अलग अलग क्या किया हमने अलग अलग ये अपने तरफ से पुट आउट किया हमने कि कितने नाइट्रोजनस बेस मिलकर एक कोडोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं हमें ये पता था कि टोटल 20 नेचुरल अमीनो एसिड्स है यानी अपने को अमीनो एसिड्स कितने बनानी है 20 अलग अलग तरह की अमीनो एसिड्स बनानी है यानी अपने पास एटलीस्ट अपने पास एटलीस्ट ट्वेंटी डिफरेंट टाइप के कोडोन्स तो होने ही होने चाहिए इससे कम कोडोन हुए तो हम बीस अमीनो एसिड नहीं बना सकते तो फिर सोचना जब चालू किया हमने तो पहले हमने ये सोचा कि समझो एक नाइट्रोजनस बेस एक कोडोन का फॉर्मेशन करता है अब कोडोन्स कितने हैं चार और हर नाइट्रोजनस बेस एक कोडोन का फॉर्मेशन कर रहा है इसका मतलब टोटल आप कितने कोडोन्स बना सकते हो टोटल चार ही कोडोन बना सकते हो क्योंकि एक यू एक ए एक सी और एक जी तो ये चार नाइट्रोजनस बेस सब हर कोडोन में अगर एक नाइट्रोजनस बेस होगा तो केवल एक केवल जो चार नाइट्रोजनस बेस है वो चार ही अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं लेकिन अमीनो एसिड है बीस इसलिए ये चीज़ को फिर आइडिया को रिजेक्ट किया गया फिर हमने सोचा ये हो सकता है कि दो नाइट्रोजनस बेस मिलकर एक कोडोन बना रहे हो फिर हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करना चालू किया तब अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास टोटल चार नाइट्रोजनस बेस है अब इन चार नाइट्रोजनस बेस से मिलकर आप कितने अलग अलग टाइप के कोडोन्स बना सकते हो तो आप क्या करोगे सबसे पहले एक लिया ए इस ए को या तो आप ए के साथ कंबाइन करोगे या टी के साथ या सी के साथ या जी के साथ टोटल कितने बन गए चार इसी तरह से टी भी बनाएगा चार सी भी बनाएगा चार और यू भी बनाएगा चार तो ये टोटल कितने सिक्सटीन यानी कि टोटल सिक्सटीन अमीनो एसिड्स आप कोड कर सकते हो बट अमीनो एसिड्स अभी भी है ट्वेंटी यानी कि दो का भी कोडोन दो नाइट्रोजन स्पेस का भी कोडोन नहीं होगा फिर दो के बाद नंबर आता है तीन यानी कि कोडोन हो सकता है ट्रिपलेट देखो अगर एक तो सिंगलेट दो तो डबलेट तीन तो ट्रिपलेट तो जब ऐसा देखा गया कि अगर तीन नाइट्रोजनस बेस का बने तो कितने अमीनो एसिड्स कोड किए जा सकते हैं तो जब आप वो बेसिक सीक्वेंस भी बनाओगे तीन तीन अमीनो तीन तीन नाइट्रोजनस बेस को लेके आप कितने डिफरेंट अमीनो 
और कितने डिफरेंट कोडोन्स बना सकते हो तो आप टोटल 64 अमीनो एसिड के कोडोन्स बना सकते हो अब देखो हो सकता है आपके एग्जाम में ये भी पूछ ले कि समझो कि चार नाइट्रोजनस बेस का कोड बने तो कितने अमीनो एसिड्स कोड हो सकते हैं तो इसको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसको अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका रहता है कि, कि जितने नाइट्रोजनस बेस हैं जितने नाइट्रोजनस बेस हैं उसके ऊपर पावर लगा दो आप कि आपके कोड में कितने नाइट्रोजनस बेस रखने हैं जैसे समझो अगर आप चाहते हो कि नाइट्रोज की एक नाइट्रोजनस बेस एक कोड की तरह काम करे तो कितने नाइट्रोजनस बेस है चार यानी फोर की पावर वन कितने एक कोडोन में आप कितने रखना चाहते हो टू तो आपको करना है फोर का स्क्वायर एक में आप कितना रखना चाहते हो थ्री तो आपको करना है फोर का क्यूब फोर क्यों लिया मैंने क्योंकि नाइट्रोजनस बेस फोर है यही अगर आपको किसी क्वेश्चन में बोले कि समझो कि नाइट्रोजनस बेस छः है अलग अलग तो आप कितना बना सकते हो तो आपको फोर की जगह पे क्या लेना होगा सिक्स तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं तो आपको वो यहाँ से ऐसे सॉल्व इसको कर सकते हैं तो फिर जब हमने देखा कि अगर कोड ट्रिपलेट होगा तो टोटल सिक्सटी फोर अमीनो एसिड्स को कोड कर सकता है अब अमीनो एसिड्स कितनी है ट्वेंटी तो ये पॉसिबिलिटी फिर भी सही लगती है क्यों क्योंकि हो सकता है कि कुछ कोड्स ऐसे हो जो एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हो सकता है चार से पांच कोडोन्स ऐसे हैं जो एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं तो ये फिर डिसाइड किया गया कि कोड कैसा होगा ट्रिपलेट ठीक है और ये जो आइडिया दिया ये आइडिया दिया था जॉर्ज गेमोव नाम के एक साइंटिस्ट ने ठीक है इन्होंने कहा था कि कोडोन एटलीस्ट तीन न्यूक्लियोटाइड्स का तो बना ही होना चाहिए जिससे आप सिक्सटी अलग अलग अमीनो एसिड्स को कोड कर सको बट टोटल अमीनो एसिड्स अगर ट्वेंटी ही है तो भी ये चीज़ फिजिबल हो सकती है और सबसे हैरत वाली बात ये थी कि जॉर्ज गेमोव किसी बायोलॉजिकल फील्ड से थे ही नहीं वो एक फिजिसिस्ट थे फिजिक्स के स्पेशलिस्ट थे तो उन्होंने इस चीज़ को सजेस्ट किया देखिए जॉर्ज गेमोव ने केवल ये चीज़ सजेस्ट की थी कि कोडोन जो है वो तीन न्यूक्लोटाइड्स का बना होगा प्रूव नहीं किया था अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही था कि इस चीज़ को प्रूव कैसे करें कि एक कोडोन में तीन नाइट्रोजनस बेस ही होते हैं ये तो हमने अब तक हमारा सारा मैथमेटिक्स का नॉलेज लगाकर ये हमने डिसाइड किया कि ये ऐसा होता होगा बट इसको बायोलॉजिकली प्रूव करना थोड़ा मुश्किल काम था और ये प्रूव कैसे हुआ वो अब हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे देखिए जब इसको प्रूव करना चालू किया गया तो इस फील्ड में सबसे पहले आए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था सेवेरो ओकोआ ये साइंटिस्ट ने क्या किया इन्होंने एक एंजाइम की डिस्कवरी की और उस एंजाइम का नाम उन्होंने अपने ही नाम सेवेरो ओकोआ एंजाइम नाम पे रखा जो बेसिकली एक पॉली न्यूक्लोटाइड फॉस्फोराइलेस था क्या था पॉली न्यूक्लोटाइड फॉस्फोराइलेज अब देखो इस नाम को देखो पॉली न्यूक्लोटाइड फॉस्फोराइलेज एक ऐसा एंजाइम एंजाइम जो फॉस्फोराइलेशन करेगा क्या करेगा फॉस्फोराइलेशन फॉस्फोराइलेशन हमें पता है किसमें जब न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फोराइलेशन करते हैं हम लोग तो पॉली न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है क्यों क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का जो बॉन्ड है वो एक एक्चुअल में फॉस्फेट बॉन्ड ही है तो पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेस एक ऐसा एंजाइम है जो फॉस्फोराइलेशन करवा सकता है बाद में इस एंजाइम की हेल्प से यानी कि इस एंजाइम की हेल्प से हम लोग कोई भी आर का सिक्वेंस बना सकते थे कोई भी आर का सिक्वेंस बना सकते हैं जो कि डिफाइंड हो डिफाइंड हो मतलब मैंने सोच लिया कि ट्रिपल ए वाला आरएनए बनाना है मैंने पहले ही डिफाइन कर लिया तो मैं ट्रिपल ए वाला आरएनए बना सकता हूं और वो भी टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर मतलब कि नॉर्मली क्या होता है बायोलॉजिकल सिस्टम है बायोलॉजिकल सिस्टम में आर बनता है डी के टेम्पलेट पर लेकिन इस एंजाम की हेल्प से आप बिना टेम्प बिना टेम्पलेट यानी बिना डी के भी आप सीधा एम का फॉर्मेशन कर सकता हो तो इस एंजाम की डिस्कवरी ने ये इस इस फील्ड में बहुत बढ़िया काम किया और बाद में इनकी हेल्प से दो साइंटिस्ट मार्शल निरनबर्ग और हेनरिक मैथे ने आगे इस चीज को बढ़ाया इन्होंने क्या किया देखो इन्होंने सबसे पहले तो इस एंजाइम को यूज करके एक सिंथेटिक आरएनए का फॉर्मेशन किया अभी सिंथेटिक आरएनए डिफाइंड सिंथेटिक आरएनए था इनको पता था कि इसका सीक्वेंस क्या है बाद में उन्होंने उनको ट्रांसलेट करके प्रोटीन का फॉर्मेशन चालू कर दिया वो भी टेस्ट ट्यूब के अंदर बॉडी के अंदर नहीं टेस्ट ट्यूब के अंदर क्योंकि हमें पता है ये एंजाइम टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है अब निरनबाग और मैथे को ये समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्यों नहीं लगा उन्होंने क्या किया देखो उन्होंने जो आरएनए बनाया उस सबसे पहला जो आरएनए बनाया उसमें केवल और केवल यूरासिल था उसमें क्या था केवल यूरासिल यानी एक लंबी चेन बना दी उन्होंने यूरासिल की अब बाद में उन्होंने जब यूरासिल को ट्रांसलेट किया ध्यान से सुना जब उन्होंने उस पूरे यूरासिल वाले आरएनए को ट्रांसलेट किया तो उनको जो प्रोटीन बना उस केस में उस प्रोटीन में केवल और केवल फिनाइल एलानिन नाम की अमीनो एसिड थी और कोई अमीनो एसिड नहीं थी तो इससे ये बात तो प्रूव हो गई कि 
फिनाइल एलानिन जो अमीनो एसिड है उसको कोड करता है यूरासिल यानी यूरासिल का जो कोड है यू 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 वो किसको कोड करेगा फिनाइल एलानिन का क्योंकि उनके आरएनए में केवल यूरासिल ही था इसलिए उसके प्रोटीन में सारे के सारे कैसे आए फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड्स ही आए इससे उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया कि प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो एम का जो कोडोन है वो डिसाइड करेगा कि उस प्रोटीन में अमीनो एसिड कौन से होंगे तो इनका ये जो डिस्कवरी थी इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया हमें इस जेनेटिक कोड को समझने में बस उसके बाद हमारे इंडिया के एक साइंटिस्ट हर गोविंद खुराना हालांकि इन्होंने ये सारी रिसर्च वगैरह इंडिया में नहीं की थी बट एक इंडियन थे हर गोविंद खुराना इन्होंने इस चीज़ को और आगे बढ़ाया और उन्होंने एक केमिकल मेथड डेवलप कर लिया जिससे वो आर एन को सिंथेसाइज कर सके विद डिफाइंड कॉम्बिनेट मतलब वो जो चाहे नाइट्रोजनस बेस यूज करके वो जो चाहे सीक्वेंस एमआरएनए का बना सकते हैं उन्होंने इस तरह से बहुत सारे होमोपोलिमर्स और कोपोलिमर्स का फॉर्मेशन किया ठीक है और बाद में उन्होंने जितने भी कोडोन्स पॉसिबल थे जो हम सोच सकते थे ए ए ए ए ए यू मतलब तीन नाइट्रोजनस बेस का जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे उन्होंने ये सारे कॉम्बिनेशंस बना डाले और उन सब को बाद में उन सब को बाद में उन्होंने प्रोटीन्स में ट्रांसलेट करके ये भी पता कर लिया कि ये पर्टिकुलर कोडोन किस अमीनो एसिड को कोड करता है इस तरह से इन सभी साइंटिस्ट की हेल्प से जेनेटिक कोड को क्रैक किया गया कि किस तरह से एम में जो सीक्वेंस है वो डिसाइड करेगा कि प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या रहेगा बस इन्हीं लोगों की हेल्प से जो हमने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की बायोलॉजी के अंदर और इसके लिए नोबेल प्राइज ऑफ मेडिसिन जो दिया जाता है 1968 में वो दिया गया हर गोविंद खुराना मार्शल नीरनबर्ग और रॉबर्ट हॉली को रॉबर्ट हॉली हमने अगर हम आप हमारा आरएनए वाला वीडियो देखो उस वीडियो में हमने टीआरएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है उस टी का जो स्ट्रक्चर है उसकी डिस्कवरी और उसके अलावा उस टी का ट्रांसलेशन में क्या रोल है वो सारा रोल उन्होंने हमने हमको किसने बताया रॉबर्ट हॉली नाम के एक साइंटिस्ट ने इसलिए इन तीनों को एक साथ नोबेल प्राइज दिया गया मेडिसिन का 1968 में तो चलो फिर यहाँ तक आप चीज़ समझ ही गए अब इसको मैं आपको इलेस्ट्रेट कर दूँ एक बार देखो हमारे पास में एक डीएनए मॉलिक्यूल है इस डीएनए मॉलिक्यूल को यहाँ पर हमने सबसे पहले तो क्या किया ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर जब इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो मेरे पास ये एम आ गया यहाँ पे फाइव प्राइम ध्यान से सुना मैं जो आपको बता रहा हूँ फाइव प्राइम और थ्री प्राइम अब तक हमने जितने भी प्रोसेस पढ़े फिर चाहे डीएनए रेप्लिकेशन हो या ट्रांसक्रिप्शन हो हमने उसमें ये कहा था कि हमेशा चलता है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन के अंदर ट्रांसलेशन प्रोसेस भी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में ही चलेगा यानी जो कोडोन फाइव प्राइम एंड पे है उसको आप कहोगे कोडोन वन और जो थ्री प्राइम एंड पे उसको आप कहोगे सबसे लास्ट कोडोन तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक एम है जिसका सीक्वेंस है ए जी सी जी ए सी 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 अब ये डिसाइडेड है कि तीन नाइट्रोजनस बेस मिलकर एक कोडोन का फॉर्मेशन करेंगे तो पहला कोडोन के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है वो है ए जी सी दूसरे में जी ए सी और तीसरे में ट्रिपल सी अब एम आर एन ए के ऊपर जो कोडोन का सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस से ही वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा यानी ये एम आर एन ए जो प्रोटीन बनाएगा उसमें जो सबसे पहला अमीनो एसिड होगा उस अमीनो एसिड का जो जेनेटिक कोड होगा वो होगा ए जी सी और ए जी सी कोड करता है सेरेन नाम के एक अमीनो एसिड को उसके बाद में जो सेकेंड होगा वो होगा जी ए सी और जी ए सी जब हम टेबल में देखेंगे तो वो करेगा एस्पार्टेट को ये सब हम डिस्कवर कर चुके हैं और एंड में बच्चा ट्रिपल सी और ये ट्रिपल सी जो है वो ट्रांसलेट जब होता है तो अमीनो एसिड कौन सा आता है प्रोलीन यानी अभी ये जो प्रोटीन बनेगा उस प्रोटीन में सबसे पहला अमीनो एसिड होगा सेरिन सेकंड होगा एस्पार्टेट और तीसरा होगा प्रोलीन तो इस तरह से एम का सीक्वेंस डिसाइड करेगा कि प्रोटीन में अमीनो एसिड का सिक्वेंस क्या होगा और इन्हीं को हम कहते हैं कोड और कोडोन अब मेरे पास में दो टर्म्स हैं एक टर्म आता है कोडोन और एक आता है जेनेटिक कोड तो जेनेटिक कोड और कोडोन में डिफरेंस क्या है वो ध्यान से सुनेगा देखो कोडोन हम किसको कहते हैं किसी भी एम आर एन ए पर जब तीन नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस होगा उस पर्टिकुलर को हम कहेंगे कोडोन और एक कोडोन किसी एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है जी ए सी सी यू सी 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 ये सभी कोडोन है वन कोडोन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल अमीनो एसिड फिर टर्म आता है जेनेटिक कोड तो जेनेटिक कोड का मतलब क्या हो गया उस एम आर एन ए के ऊपर जितने भी कोडोन्स प्रेजेंट है वो सभी कोडोन्स मिलकर जिस पूरे प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड यानी मैं ये कह सकता हूँ इसी सेम एम आर एन ए जिसका मैंने यहाँ पे फिगर लिया उसके अंदर 
स्टार्टिंग फ्रॉम ए यानी पहले कोडोन के ए से लेकर लास्ट कोडोन के सी तक ये पूरा है जेनेटिक कोड और इस एक जेनेटिक कोड में तीन कोडोन्स हैं तो ये डिफरेंस रहता है उनके बीच में यानी कि ये पूरा इंटायर सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का एम के ऊपर डिफाइन करना हो जेनेटिक कोड को तो आप ऐसा कह सकते हो कि जेनेटिक कोड वो रिलेशनशिप है जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को रिलेट करेगा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड के साथ में तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड चलिए फिर ये टेबल कैसे बनाते हैं वो हम लोग सीखते हैं यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास कितने नाइट्रोजनस बेसिस है चार तो चार ही कॉलम बनेंगे और चार ही बनेंगे रोज और हर कॉलम और रो पे हम लोग एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में यहाँ पर मैं अरेंज करता हूँ सभी नाइट्रोजनस बेसिस को यानी मैंने लेफ्ट साइड में चार नाइट्रोजनस बेस ले लिए यू सी ए जी और इसको मैं बोलूँगा फर्स्ट पोजिशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस ऐसा क्यों बोल रहे हैं मैं थोड़ी देर में बताऊँगा आपको फिर बात करूंगा मैं अलग अलग कॉलम्स पे तो सेम सीक्वेंस फॉलो करूंगा यू सी ए जी और इसको मैं बोलूंगा सेकंड पोजीशन उसके बाद में हर एक ब्लॉक में यहाँ पे आपको अब आपको टोटल कितने ब्लॉक्स दिख रहे हैं 16 ब्लॉक्स दिख रहे होंगे इसमें हर एक ब्लॉक में मैं वापस लिखूंगा यू सी ए जी यू सी ए जी और यू सी ए जी और इसको मैं बोलूंगा थर्ड पोजीशन अब देखो हमारे पास में किसी भी कोडोन में कितने नाइट्रोजनस बेस है तीन फर्स्ट पोजिशन सेकेंड पोजिशन और थर्ड पोजिशन में तो जो सबसे पहला नाइट्रोजनस बेस होगा किसी भी कोडोन का वो हम लोग लेंगे लेफ्ट साइड से और सेकंड वाला अपर वाले पार्ट से और थर्ड वाला राइट right साइड से तो देखो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनता है चक्कर बोर्ड ये सिंपल जैसा आप जेनेटिक्स से बनाते हो सबसे पहले हम यहाँ पे इस ब्लॉक की बात करूँ तो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन यू सेकंड पोजीशन यू और थर्ड पोजीशन बी यू तो यानी मेरा जो सबसे पहला कोडोन बनेगा वो बनेगा ट्रिपल यू सेकेंड कोडोन की बात करूँगा तो फर्स्ट पोजिशन यू सेकेंड पोजिशन यू और थर्ड पोजिशन आएगी सी यानी मेरा सेकेंड जो कोडोन होगा वो होगा यू यू सी उसके बाद में तीसरा वाले का फर्स्ट होगा यू सेकंड होगा यू और थर्ड होगा ए तो यानी मेरा जो कोडोन आएगा वो आ जाएगा यू यू ए उसके बाद में यू यू जी अब इन चारों में डिफरेंस देखो किस बात का है इस चारों में जो डिफरेंस है वो केवल है थर्ड नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस है और यही थर्ड नाइट्रोजनस बेस गवर्न कर रहा है इन सबको यानी कि जो तीसरा नाइट्रोजनस बेस है वो इन सबको अलग अलग अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहा है अब देखो यहाँ पर जैसा हमने कहा था कि बिकॉज सिक्सटी फोर कोडोन्स और ट्वेंटी अमीनो एसिड्स है यानी कि मल्टीपल कोडोन्स कुछ एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड भी को भी कोड करते हैं तो जो पहली दो हमने लिखी ट्रिपल यू और ट्रिपल डबल यू सी वो फिनाइल एलानिन को कोड करते हैं और जो अभी दो लिखी है यू यू ए और यू यू जी ये कोड करेंगे ल्यूसिन को तो ये कुछ ऐसे बनता है सिमिलरली अब मैं सेकंड ब्लॉक पे बढ़ूँ तो सेकंड ब्लॉक में जो भी नाइट्रोज जो भी अमीनो एसिड्स आएंगे सॉरी जो जेनेटिक कोडोन्स आएंगे उसमें पहला अल्फाबेट होगा सी सेकेंड अल्फाबेट होगा यू और तीसरा अल्फाबेट होगा यहाँ से लेंगे हम यू यानी ये बन जाएगा सी यू यू सेकेंड क्या होगा सी यू सी तीसरा क्या होगा सी यू ए और चौथा क्या होगा सी यू जी और ये कोड करते हैं ल्यूसिन नाम की अमीनो एसिड को तीसरे ब्लॉक में आ जाओ तो तीसरे ब्लॉक में सबसे पहले आएगा ए यहाँ पर आएगा यू और फिर यहाँ से आप लेते जाओ यानी कि ए यू यू फिर ए यू सी ए यू ए और ए यू जी ये तीनों कोड करते हैं आइसोल्यूसिन को और चौथी आएगी ए यू जी जो कोड करती है मेथ्योनाइन को फिर इसी तरह नेक्स्ट ब्लॉक में बढ़ेंगे तो ये चार कोडोन्स आएंगे जो कोड कर रहे हैं वाला इनको इस तरह आ जाते हैं हम सेकंड कॉलम में आ जाते हैं सेकंड कॉलम यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ इस सेकेंड कॉलम के फर्स्ट ब्लॉक की तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा इसमें यू सेकेंड क्या आएगा सी और थर्ड क्या आएगा वापस यू यानी कि यू सी यू फिर यू सी सी यू सी ए और यू सी जी और ये चारों कोड करेंगे सीरीन को उसके बाद में सेकंड कॉलम के सेकंड ब्लॉक में तो सी सी यानी फर्स्ट दो तो सी सी रहेंगे उसके बाद में आप चेंज करते रहो सी सी यू सी 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 ए और सी सी जी और ये चारों कोड करते हैं प्रोलिन नाम की अमीनो एसिड को नेक्स्ट कॉलम में मूव करते हैं तो फर्स्ट फर्स्ट पोजिशन ए सेकेंड पोजिशन सी उसके बाद में आप करते जाओ यानी ए सी यू ए सी जी ए सी सी ए सी ए और ए सी जी और ये चारों कोड करते हैं थ्री ओ नाइन को उसके बाद में जो सेकंड कॉलम है फोर्थ ब्लॉक आया वो आएगा जी सी इसके चारों चारों जो कोड होंगे वो जी सी से स्टार्ट होंगे यानी जी सी यू जी सी सी जी सी ए और जी सी जी और ये कोड करते हैं एलानी नाम के अमीनो एसिड को थर्ड कॉलम में फर्स्ट ब्लॉक सबसे पहली दो नाइट्रोजनस बेसिस क्या होंगे यू ए हर ब्लॉक में आप अच्छे से देखो पहले दो नाइट्रोजनस बेसिस सेम है हर ब्लॉक में पहले दो नाइट्रोजनस बेसिस सेम तो इस ब्लॉक में पहले दो नाइट्रोजनस बेसिस क्या होंगे यू सी यू ए और यू ए के बाद में यू 
सी और ए जी कर सकते हो आप और पहले दो कोडोन टायरोसिन को कोड करेंगे और यू ए ए यू ए जी आपको याद रखने स्टॉप कोडोन है अब इनको स्टॉप कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन क्यों कहते हैं हम लोग थोड़ी देर में यहाँ पर सीखेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉक की बात करूँ मैं तो इसमें पहले दो नाइट्रोजनस बेस क्या होंगे सी और ए तो बस सी ए यू सी ए सी सी ए ए और सी ए जी पहली दो हिस्टिडिन को रिप्रेजेंट करेगी और लास्ट की दो ग्लूटामिन को रिप्रेजेंट करेगी नेक्स्ट ब्लॉक में शुरुआत होगी ए से सेकंड पोजीशन भी होगा ए और आगे आप अपने आप लगा सकते हो कुछ ऐसा तो इसमें पहली दो अमीनो एसिड एस्पराजिन और लास्ट की दो लाइसिन फोर्थ ब्लॉक में आ जाओ पहला पोजिशन जी सेकेंड पोजिशन ए तो जी ए यू जी ए सी दोनों रिप्रेजेंट करेगी एस्पार्टिक एसिड उसके बाद जी ए ए और जी ए सी जो रिप्रेजेंट करेगी ग्लूटामिक एसिड को फोर्थ कॉलम का फर्स्ट ब्लॉक उसके अंदर पहले दो बेस कौन से होंगे यू और जी आई होप आपको ये समझ में आ रहा है यू जी फिर आप उसके आगे लगाते जाओ यू जी यू यू जी सी ये दोनों करेंगे सिस्टिन को यू जी ए स्टॉप कोड होने अगेन यू जी जी ट्रिप्टोफेन को उसके बाद में सेकेंड ब्लॉक में वापस बता रहा हूँ मैं एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो यहाँ पर सेकेंड ब्लॉक में पहला पोजिशन फर्स्ट पोजिशन जो पहला नाइट्रोजनस बेस का पोजिशन होगा वो क्या होगा सी सेकेंड बाद में सेकेंड पोजीशन वालों को लेंगे तो जी यानी पहले तो नाइट्रोजनस बेस हमेशा क्या रहेंगे सी जी उसके बाद में आप थर्ड पोजीशन से लेते जाओ यानी पहला सी जी यू सी जी सी सी जी ए और सी जी जी और ये चारों आर्जिनिन को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद में और अपन कंटिन्यू करते जाएं तो इस तरह से हम पूरी टेबल यहाँ पर बना सकते हैं तो ये पूरी टेबल है जो हमें यहाँ पर याद करनी है समझनी है कि हमने इसे कैसे बनाया और इसमें कौन कौन से अमीनो जो कोडोन है किस किस अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं इसमें कुछ खास बात है मैं आपको यहाँ पे बता दूँ देखो टोटल इस टेबल के अंदर तीन नाइट्रोजनस बेसिस हमने शो किए हैं जिसमें से पहले दो हैं यू और यू ठीक है और ये है यू ये तीनों कैसे हैं स्टॉप कोडोन कैसे हैं स्टॉप कोडोन इसके अंदर एक आप देखो मिथ्योनाइन ए कौन सी है मिथ्योनाइन और एक है ट्रिप्टोफेन ये दो अमीनो एसिड ऐसी है जिनका एक ही कोडोन है मिथ्योनाइन और ट्रिप्टोफेन ये दो अमीनो एसिड ऐसी है जिनका केवल एक सिंगल कोडोन है बाकी सबके मल्टीपल कोडोन्स यहाँ पर प्रेजेंट है और उसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पे देखो आर्जिनिन को तो आर्जिनिन के आपको टोटल सिक्स कोडोन्स देखने को मिलेंगे तो सबका अलग अलग कोडोन्स और सबका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है किसी का एक कोडोन किसी का दो किसी का छः तो किसी का चार ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हमने पढ़ा होगा इस पर नीट पे क्वेश्चन आ रखा है कि ग्लाइसिन के जेनेटिक कोड्स कौन कौन से होते हैं तो आपको ये यहाँ पर याद रखनी है ध्यान रखना देखो क्या होता है कई बार कि जो भी आप देख लो यहाँ पर जैसे मैं प्रोलिन की बात करूँ तो अब हमें पता है कि ये सारे जो अमीनो एसिड हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जैसे प्रोलिन के जो चार अलग अलग कोडोन से वो चारों एक ही ब्लॉक में प्रेजेंट है तो इससे आपको तो एक चीज़ तो याद रह जाएगी कि इसके जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस होंगे अलग अलग उनके पहले दो नाइट्रोजनस बेस क्या रहेंगे सेम देख लो प्रोलिन के पहले दो नाइट्रोजनस बेस हमेशा सी सी है किसी भी अमीनो एसिड में ल्यूसिन देख लो आप ल्यूसिन के अंदर पहले दो सी यू जो दोनों एक ही ब्लॉक में आ रहे हैं आई होप चीज़ क्लियर है आपको कि कैसे इसको आपने पढ़ना है इस जेनेटिक कोड की टेबल को चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड की जेनेटिक कोड की विशेषताएं क्या क्या है देखो सबसे पहली बात की ये ट्रिपलेट है ट्रिपलेट है मतलब तीन नाइट्रोजनस बेसिस की बनी होगी इसमें टोटल 64 फोर कोडोन्स है जिसमें से 61 वन कोडोन्स किसी ना किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं और तीन कोडोन्स ऐसे हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते और इन कोडोन्स को हम कहते हैं स्टॉप कोडोन और नॉन कोडोन्स इनको स्टॉप कोडोन इसलिए बोला गया क्योंकि इस स्टेप पर आकर जो ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस है वो रुक जाएगा अब वो क्यों रुक जाएगा वो हम हमारे ट्रांसलेशन वाले वीडियो को देखिए उसमें हमने आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रखी है कि वहां पर क्यों ऐसा रुक जाता है बट ये तीन कोडोन ऐसे हैं जो स्टॉप कोडोन कहलाते हैं और ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते और इन कोडोन्स के पर्टिकुलर नेम भी है जैसे यू ए ए वाले कोडोन को हम कहते हैं ओ कर उसके बाद में यू ए जी को हम कहते हैं एम बर और यू जी ए को हम कहते हैं ओपल तो ये तीन कोडोन्स हैं जो कि स्टॉप कोडोन्स का काम करते हैं उसके बाद मैं बात करता हूँ कोडोनिस डी जनरेट कोडोनिस डी जनरेट का मतलब ये है कि कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा कोडोन द्वारा कोड किए जाते हैं अभी हमने पिछली टाइम अभी जो टेबल देखा उसमें हमने देखा था कि किस तरह से आर्जिनिन छः अलग अलग कोडोन से रिप्रेजेंट होता है तो कोडोन हमेशा क्या रहता है डी कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो केवल एक ही कोडोन से रिप्रेजेंट होते हैं हमने अभी देखा था मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफेन तो ये दो एग्जाम्पल और इन दोनों का कोडोन क्या है वो आपको याद रखना होगा मिथ्योनिन का कोडोन आपको याद हो जाएगा ए क्योंकि ये इनिशिएटर कोडोन का काम करता है और डी जनरेसी 
क्यों हुई ध्यान से सुनना देखो हमने अभी देखा कि जितने भी अमीनो एसिड्स मल्टीपल कोडोन्स को मल्टीपल कोडोन्स द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं उसमें कौन सा नाइट्रोजनस बेस इनमें डिफ्रेंशिएट करता है तो वो था तीसरा नाइट्रोजनस बेस इसलिए हम उस नाइट्रोजनस बेस को कहते हैं वॉबली बेस और इसको हम कहते हैं वॉबल वॉबलिंग ऑफ कोडोन्स क्यों क्योंकि जो तीसरा नाइट्रोजनस बेस है जो तीसरा नाइट्रोजनस बेस है उसके चेंज होने की वजह से कोडोन्स कई बार अमीनो एसिड्स चेंज कर लेते हैं और और कई बार डीजेनरेसी भी उन्हीं की वजह से होती है क्योंकि पहले दो नाइट्रोजनस बेस सेम है जब पहले दो नाइट्रोजनस बेस हैं सेम है तो उनको आप डीजेनरेसी का जो रेस्पॉन्सिबल नहीं बता सकते जो नाइट्रोजनस बेस चेंज हो रहा है वो डीजेनरेसी कहलाता है वॉबली बेस कहते हैं इसको वॉबल वॉबल करना मतलब क्या होता है वॉबल करना मतलब कि विथ टाइम चेंज होते रहना मतलब जो चीज़ में बदलाव आते रहते हैं उसको हम कहते हैं वॉबल तो इसलिए ये वॉबली बेस कहलाता है नेक्स्ट बात करते हैं कोड इज यूनिवर्सल कोड इज यूनिवर्सल मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म आप ले लो बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बींग्स में सबके अंदर कोडोन्स सेम रहेगा यानी कोई पर्टिकुलर कोडोन जैसे ट्रिपल यू फिनाइल एलान इनको रिप्रेजेंट करता है बैक्टीरिया में तो ह्यूमन बींग्स में भी यही करेगा बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बींग्स तक हर जगह पर ट्रिपल यू फिनाइल एलान इनको रिप्रेजेंट करता है लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है देखो साइंस में एक्सेप्शन बहुत जगह होते हैं और आपको वो याद रखने ए यू जी नाम का जो कोडोन है जिसको आप इनिशियटर कोडोन भी कहते हो ये AUG फॉर्माइल मिथ्योनिन को रिप्रेजेंट करता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में वो मिथ्योनिन को रिप्रेजेंट करता है तो ये एक एक्सेप्शन है उसके अलावा कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे हैं और कुछ माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स ऐसे हैं माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स मतलब जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर जो कोडोन्स हैं उनसे बनने वाले जो हैं वो ऐसे हैं जिनमें एक्सेप्शन है उनमें यूनिवर्सलिटी नहीं है बाकी अदरवाइज मोस्टली ये कोडोन्स यूनिवर्सल रहते हैं उसके अलावा कोडोन्स आर रेड इन ए कॉन्टीग्यूस फैशन कॉन्टीग्यूस मतलब क्या हो गया विदाउट एनी स्टॉप मतलब ऐसे लगातार तरीके से तो कोडोन लगातार तरीके से पढ़ा जाता है ऐसा नहीं है कि आप उसमें किसी तरह का पंक्चुएशन यूज करें बता दो मैं कैसे देखो आप किसी कोडोन को ऐसा नहीं लिख सकते कि क्योंकि हमने ट्रिपलेट बना दिया तो ए यू जी कॉमा ए यू सी कॉमा ए ए सी यू आप ऐसा नहीं कर सकते ना ही आप इसमें किसी तरह का फुल स्टॉप लगा सकते हो कि हर कोडोन के बाद में फुल स्टॉप ना ही आप किसी भी तरह का दूसरा सिंबल से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इसको एक कॉन्टीन्यूस फैशन में ही लिखोगे हमेशा और तीन 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 नाइट्रोजन स्पेस के हिसाब से इसको आप स्टडी करते रहोगे उसके अलावा कोड्स आर अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक अनएम्बिगुअस मतलब क्या होता है मतलब सर्टेन है अनएम्बिगुअस मतलब ऐसी चीज जो सर्टेन है जो निश्चित है कि मैं इस अमीनो एसिड को कोड करूंगा मतलब मैं इसी अमीनो एसिड को कोड करूंगा ट्रिपल यू इज अनएम्बिगुअस अनएम्बिगुअस फॉर फिनाइल एलान इन सर्टेन फॉर फिनाइल एलान इन स्पेसिफिक वो बिल्कुल आपको स्पेसिफिक का मतलब पता है कि वो किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही कोड करते हैं इसमें भी एक्सेप्शन है देखो इसमें सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा कंसेप्ट है जी यू जी नाम का एक कोडोन है जो कन, जो अनएम्बिगुअस नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि देखो यहाँ पर वो वलाइन को भी रिप्रेजेंट करता है और मिथ्योन को भी रिप्रेजेंट करता है कैसे करता है देखो जी यू जी ये समझो हमारे पास में एक एम है जो ट्रांसलेट करना है अगर जी यू जी अगर जी यू जी एम के सबसे इनिशियल पोजिशन पर रहेगा एम आर के सबसे इनिशियल पोजीशन पर रहेगा तो यहाँ पर ये इनिशिएटर कोडोन की तरह काम करता है और यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है मिथ्यून इनको और यही अगर इनिशिएशन पॉइंट पे नहीं रहकर बीच में कहीं रहेगा या एंड में कहीं रहेगा तब ये वलाइन को रिप्रेजेंट करता है और अगर इनिशियल रहा तो ये मिथ्यून आइन को रिप्रेजेंट करेगा तो स्पेसिफिसिटी में जी यू जी एक एक्सेप्शन हो गया उसके अलावा ए यू जी एस डुअल फंक्शन हमने अभी देखा था ए यू जी दो तरह से काम करता है एक तो ये इनिशिएटर कोडोन है और उसके अलावा ये मिथ्यून इनको भी कोड करता है नॉन ओवरलैपिंग होते हैं कोडोन्स नॉन ओवरलैपिंग मतलब क्या हो गया कि एक नाइट्रोजनस बेस एक ही कोडोन का पार्ट हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो आपको मैंने एक सिक्वेंस बताया इस सिक्वेंस में जो सबसे पहला कोडोन है ए यू जी ये इस ए यू जी का जो लास्ट का जी और यू है ये किसी पर्टिकुलर कोडोन का ही पार्ट होगा यानी इस जी को आप नेक्स्ट कोडोन में नहीं गिन सकते जो नेक्स्ट कोडोन होगा वो होगा ए यू सी उसके बाद ए सी यू उसके बाद यू यू ए और उसके बाद में यू यू सी यानी कोई भी नाइट्रोजनस बेस दो कोडोन्स का पार्ट नहीं हो सकता वो एक पर्टिकुलर कोडोन का ही पार्ट होगा चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो फाइनली मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपके साथ में कुछ टॉप क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम बच्चों ने हमसे सवाल किए हैं इनको मैं यहीं पे इंक्लूड कर लेता हूँ एक तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का बहुत इजी सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी ने बोला आपके सामने कि ये एक एम बना हुआ है आपको बताना इसमें अमीनो एसिड का सिक्वेंस क्या होगा तो बिल्कुल कुछ टफ बात नहीं थी आप पता कर लो कि ये पर्टिकुलर कोडोन किस अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है शुरुआत कर
UUC फिर अगेन फिनाइल एलान इन ट्रिपल यू फिनाइल एलान इन यू यू सी वे वापस पी एच ई और ये वापस पी एच ई यानी इससे जो प्रोटीन बनेगा उसमें सबसे पहला अमीनो एसिड होगा मिथ्योनाइन और उसके बाद में सारे फिनाइल एला निन तो बस आपको कोड देखना है और उससे बनने वाला अमीनो एसिड देखना है हो सकता है क्वेश्चन रिवर्स भी पूछ लिया जाए आपसे कि आपको अमीनो एसिड का सिक्वेंस दे दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे एम का सिक्वेंस क्या होगा तो उस हिसाब से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं देखो पहला क्वेश्चन ये है कि ये कह रहा है कि हरगोबिंद खुराना ने दो आरएनए बनाए पहले आरएनए है आरएनए ए जिसमें ए बी सीक्वेंस रिपीट हो रहा है और दूसरा आरएनए में ए बी सी सीक्वेंस रिपीट हो रहा है बार बार तो ये कह रहा है कि इनसे बनने वाले पॉलीपेप्टाइड कैसे होंगे और ऑप्शंस कुछ ऐसे थे कि दोनों केस में होमोपोलीपेप्टाइड होमोपोलीपेप्टाइड मतलब क्या होगा एक ऐसे पॉलीपेप्टाइड जिसमें सारे अमीनो एसिड सेम हो हेट्रोपोलीपेप्टाइड मतलब जिसमें अमीनो एसिड अलग अलग हो ए में होमो बी में हेट्रो और इसका ऑपोजिट ए में हेट्रो और बी में होमो अब हमने एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देखो देखो मैं सबसे पहले बात करूंगा आर एन ए की आर एन ए में क्या चीज़ रिपीट हो रही है ए बी यानी कि ए बी ए बी ए बी का पूरा एक सीक्वेंस बना अब जब मैं इसको ट्रांसलेशन के लिए रीड करूंगा तो मैं जब रीड करूंगा तो सबसे पहला कोडोन क्या है ए बी ए पहला कोडोन क्या है ए बी ए लेट्स से ए बी ए रिप्रेजेंट करता है अमीनो एसिड एक्स को सेकेंड कोडोन क्या है बी ए बी उसके बाद वापस ए बी ए उसके बाद में वापस बी ए बी समझो ए बी ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को नेक्स्ट कोडोन क्या है बी ए बी तो ए बी ए और बी ए बी दोनों कोडोन्स कैसे हैं अलग अलग कोडोन है यानी दोनों अलग अलग अमीनो एसिड को कोड करेंगे तो समझो अगर ए बी ए एक्स को कर रहा है तो बी ए बी वाई को कर रहा है नेक्स्ट क्या है वापस ए बी ए यानी एक्स और नेक्स्ट है बी ए बी यानी वाई यानी इसमें जो पॉलीपेप्टाइड बनेगा उसमें अमीनो एसिड्स क्या होंगी एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई तो एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड हो गया हेटेरोपेलीपेप्टाइड क्यों क्योंकि इसमें अलग अलग अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है आर एन ए बी की बात करूँ इसमें रिपीट क्या हो रहा है ए बी सी तो मैंने लिख दिया ए बी सी पूरा एक सिक्वेंस बना दिया ए बी सी का जितना चाहे आप बना सकते हो सबसे पहला कोडोन ए बी सी सेकेंड कोडोन ए बी सी ए बी सी ए बी सी यानी चारों कोडोन्स सेम है जब चारों कोडोन्स सेम है तो इनसे बनने वाली अमीनो एसिड भी सेम है यहाँ पे समझो मैंने समझो ए बी सी समझो मैंने कि अमीनो एसिड Z को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे Z, सेकेंड भी Z, ये भी Z और ये भी Z, यानी ये जो बना वो होगा होमोपोली पेप्टाइड तो अपना आंसर होगा कि पहला एम आर एन ए हेट्रोपोलीपेप्टाइड बनाएगा और सेकेंड एम आर एन ए होमोपोलीपेप्टाइड एक और इसी तरह का बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि सपोज करो अर्थ पे एवोल्यूशन कुछ इस तरह से हुआ कि टोटल 96 सिक्स अमीनो एसिड्स हैं अभी टोटल कितनी 20 अमीनो एसिड्स होती है नेचुरली बट ये क्वेश्चन कह रहा है कि समझो 96 सिक्स है बीस की जगह पे और डीएनए में 12 अलग अलग बेसिस हैं फिलहाल कितने हैं फोर ये क्वेश्चन कह रहा है कि कितने हैं 12 अलग अलग हैं तो वो आपसे पूछ रहा है कि ऐसे अगर होता ऐसे अगर होता तो एक कोडोन में कितने नाइट्रोजनस बेसिस होते तो अगर हम आपने हमारा इस वीडियो को इनिशियल पॉइंट से देखा अच्छे से तो आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो हमने आपको वहाँ पे सिखाया है कि ये कैसे होता है ऑप्शंस थे हमारे पास में कुछ ऐसे सॉल्व कैसे करना है सिंपल सा कंसेप्ट है देखो हमने माना कि कोडोन में कितने नाइट्रोजनस बेस है सिंगल कितने टाइप्स के अलग अलग नाइट्रोजनस बेस है 12 अगर अपने पास में बारह अलग अलग नाइट्रोजनस बेसिस हैं तो एटलीस्ट बारह अमीनो एसिड्स को कोड कर ही सकते हैं हम बारह अमीनो एसिड्स तो कोड कर ही सकते हैं वहाँ पे भी हमने ऐसे लिया था और वहाँ पे लिख दिया था फोर रेज टू दी पावर वन क्यों क्योंकि आपके पास में चार नाइट्रोजनस बेस थे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्वेल्व रेज टू दी पावर वन क्योंकि हमने हमारे पास बारह नाइट्रोजनस बेस है उसके बाद में आया समझो दो नाइट्रोजनस बेस है एक कोडोन के अंदर तो दो नाइट्रोजनस बेस है अगर तो हम कितने अमीनो एसिड्स को कोड कर सकते हैं तो ट्वेल्व का पावर टू यानी कि वन तो वन अमीनो एसिड्स कोड की जा सकती है और टोटल कितने अमीनो एसिड्स है नाइन्टी सिक्स अमीनो एसिड्स है कितने अमीनो एसिड्स को हम कोड कर सकते हैं वन तो बस सफिशियंट है यानी कि अगर ऐसा होता तो एक कोडोन में दो ही नाइट्रोजनस बेसिस रहता तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए थैंक्स अलॉट फॉर वाचिंग अस बस इसी तरह से अपने कंसेप्ट्स पे क्लियर करते जाइए देखिए कंसेप्ट जितने ज़्यादा क्लियर होंगे आप कभी भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पे नहीं अटकने वाले और आगे आपको लाइफ में बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग अस